他这个政策转向啊，跟两年前中国突然一下子取消了清零政策非常像。这克鲁斯就给了一个警告，说市场现在担心中国股市上涨的速度快于中国经济实际改善的步伐，未来可能会出现大幅的修正的。这个人数例说啊，说明习认识到中共的财政实力出问题了。说白了就是政府没钱了。单独来看这些短期措施呢，不太可能产生重大影响。中国真正的问题是在于信心危机，而不是信贷危机。所以我们一直说有一个叫共产党的执政七十五年魔咒，但是呢，他说随着中国共产党比苏联更长久的存续，如何避免苏联解体的命运，一直是中国领导人关注的焦点。大家好，欢迎回来，大声。最近没录节目，是因为我们搬了新演播室，所以你们今天看到的是我们新的样子。嗯，过去这一周啊，其实虽然我没录节目，但是我在密切关注中国的股市，迎来了多年未见的牛市 ，A 股大涨，香港股市也上涨，几乎所有的人都在讨论经济。正好这几天呢，又是中国国内的呃十一长假。很多人呢，号称说都已经按耐不住了，就不想放假，只想入市，假期都不想过了。但与此同时，其实我们能看到呢，全球的经济分析师和经济学家呢，都在观望，也纷纷出来了很多分析报告。那么还是今天这样，我们先聊一下，就是国际媒体怎么看待这一波中国的经济行情？他们是继续保持之前我们聊过的对中国经济的谨慎悲观，还是说呢，有一些更新了的？变化，甚至转向乐观。在我们进入分析之前，哈，还是要提醒大家，我们大声开会员了，还是麻烦大家，或者呢，通过网络版直接点我们频道下面的链接，或者呢，是在我们的手机端也点我们频道的链接。麻烦大家进入这个链接呢，就能看见几个不同的会员层级。呃，我很感谢大家成为我们大声的会员，能跟我们一起做更好的节目，支持我们，给我们信心。接下来呢，我要梳理一下各大国际媒体对中国这一波政府主导的经济政策的变化，还有中国股市行情的一些解读和代表性观点。但是要注意一点，就是很多观点其实是来自媒体作者自己的分析，还有一些是经济家的专栏，所以他们本身的立场和视野也影响了他们的分析态度。我呢，尽量给出媒体。和作者的出处，我们的分析也不代表任何投资建议。因为实话说，我也有有些朋友都在问我说：“吴威，下一波股市涨到什么点上，我们怎么办？”这种建议我一概不敢给，我也不能给。总体而言呢，我们一般从三个方面来分析一个市场的走势：短期呢看资本流动性，中期看政策支持，长期看企业盈利能力和整个这个宏观经济的结构是否健康。这其实也是投资者们一般要关注的核心指标。那么这一波中国政府呢，做了哪些政策刺激呢？其实从九月底开始，陆续出来的一大堆政策，哈，包含了目标在于刺激经济增长的货币政策、财政政策，还有具体的监管支持。那那这些新宣布的协调举措呢，涵盖了降息，还有直接支持股市，还有呢。增加财政支持这几个方面的动作，也表明了这次以习近平自己为核心的这个中央的班子，表达了一种拉动经济、要摆脱通缩困局、要重建消费者和私企信心的这些意向，也能说明呢，中央政府这次彻底意识到了经济问题迫在眉睫。我们也能看出来，这一次的救市行动，其中一个主要不同的地方在于，中国人民银行它这一次呢是着眼于结束不断他们自己用各种这样政策强化的，但已经拖累了经济的去杠杆周期。去杠杆周期的发生是什么意思呢？是因为借款人要还贷款的时候呢，银行必须收缩资产负债表。这反过来呢，又会对其他的借款人造成压力，所以呢，就是他们没办法获得正常的商业贷款，也就削弱了经济发展的前景，并进一步持续的维持了这个去杠杆周期。而信贷供应充足，但贷款需求又疲软，就大家不再向银行借钱呢，反映了什么呢？是。
家庭和企业都。看淡经济发展前景，这些问题其实我们在前面几期节目里都有梳理和讨论。这个也是这一段时间，世界和整个呃各大分析机构看中国经济现状的一个共识。再具体说，九月底人民银行推出的这几个货币刺激方案呢，主要包含了三个举措，一个呢就是降低存款准备金率和政策利率，存款准备金率呢下调了零点五个百分点，政策利率下调了零点二个百分点，这些的调整幅度比以往都大。然后中国央行行长潘功胜还说，他还有一点暗示哈，说随着经济形势的发展，年底前还会进一步降低准备金率。这个暗示被很多经济分析机构引用。第二个政策就是它降低了房贷利率和首付款的这个比例，将现有的房贷利率下调了零点五个百分点。这个被分析说还是很大的力度，尤其是它下调了这个第二套房的首付比例，从原来的百分之二十五降到百分之十五，还提供了更多的资金支持。支持地方国有企业购买过剩房产，意思就是去库存嘛。第三个部分的政策呢，就是直接提供了一系列的支持股市的流动性工具。央行呢这次推出了一个新的结构性货币政策工具，是什么呢？就是允许证券公司、基金公司、保险公司，他们通过质押资产从央行获得资金流动，这样呢就可以大幅的提高资金获取能力。促进股市稳定。其实这些政策听着一般的观众听着觉得有点太复杂哈，其实有点专业了。目标其实很明确，就是现在中国政府集中在增经济增长、稳房价、稳股市这三个方面。其实我们之前的节目多次说过，中国经济的持续下行呢，经济放缓，还有中国这种。长期的经济结构问题，其实体现为什么？企业都面临着巨大的盈利甚至生存压力，青年人失业严重，很多行业的工资已经转为负增长。而我们的节目也聊过，最重要的是，像中国这样一个共产集权制度现状呢，它有很多自身无法克服的结构性经济问题。那么，这一次中央政府突然一下子出来这么多急转的政策变化，说明什么？我们之前节目里猜测的，就是习他本人到底知不知道中国经济出问题了呢？现在可以看来，说明他知道，就是他和他身边的这个核心政策班底意识到了中国经济确实出现问题了。通缩、投资疲软、房地产下滑、劳动市场一系列的恶化现象，但是，但是，在中国呢，有一个最突出的特点是什么？政策的随意性和领导人的主观意愿。什么意思呢？就是因为政策的朝令夕改，或者今天一个政策，明天就可以变，所以很多问题呢，没办法用。本身的市场经济规律来解释和解决，可是在中国呢，就突然好解决了。什么意思？就是只要政策一变，所有的经济分析、所有的市场局面全变。这也是接下来我要引的一些国际媒体和分析家呢，越来越意识到的问题，就是分析中国问题，尤其中国的经济问题，绝不能仅仅在分析经济数据本身，而必须考虑政治和政策因素。说了这么多呢，我们具体来看一些国际媒体怎么分析这些政策和中国的这个政治经济局面。第一个问题，为什么在此刻和为什么这么一大堆政策一起出来？《华尔街日报》的这个经济作者魏玲玲哈，她有一篇分析文章，这个分析文章说的是中国突然采取果断措施提振经济增长。他说：“这次中国政府的这个大规模政策转向啊，让国内外投资者感到振奋。”他说：“中国政府出人意料的采取了果断措施，来挽救经济增长，让国内外投资者都振奋不已。”最关键是他这篇文章说呢
，他这个政策转向啊，跟两年前中国突然一下子取消了清零政策非常像，认为二者的相似之处在于呢，习近平的集权模式导致了中国面对公共的经济和健康政策的时候有一个政策滞后性。说明什么？就是中国的政策现在只有一个人下决心说了算的时候才能改变。那么呢，他就说，尽管这一次的这些政策给市场带来了短期的振奋，但长期而言，中国政府需要改变支持的重点。中国高层需要把中国的经济从产业转向家庭消费，而目前的政策组合主要集中在工业生产。和工业重工业投资上面，真正的经济复吸还是需要更多的财政支持，尤其是专注于如何提升家庭消费能力、普通人的生活，并要长期做一个稳定房地产市场的改变。同样的，也是这个欧洲很著名的杂志哈，叫《Diplomat》，我是很喜欢这个这个网站的文章的。他们有一个署名作者叫 Donna Low。也在有一个文章呢，说这个标题是什么呢？就是从 COVID-19 到经济刺激，中国为什么容易突然政策大拐弯？这篇文章他说呢，这次的政策改变啊，尽管不像2022年底那个突然放弃清零政策那么戏剧化，但是也仍然让人想到了背后的原因如此相似。他说：“中国人民银行这次宣布的重大货币政策的这个宽松措施啊，比如说从把政策利率从 1.7 降到 1.5% 还同时把银行的存款准备金率降低了 0.5 个百分点，这等于相当于为银行系统注入了1万亿人民币的流动性。而其实提高资本流动性和中央要出钱来刺激经济这个建议呢是。”喊了很久了，我们之前的节目也说过。他说呢，这次令人意外的是，中国人民银行还宣布成立八千亿人民币的资本市场基金，要向公司提供资金来用于回购自身股票，还向非银行金融机构提供贷款来购买中国股票。说这是中国当局首次通过债务来刺激对股票市场的投资。这个 Donald Low 就说啊，说这样政策的出台让所有人都感到很意外，尤其是在此前政府对采取宽松货币政策来应对两年通缩压力，长期表现出一种抵制之后，他们咔嚓一下子一下大展身，让所有人都很意外。他说，这次接下来要观察的就是政府还要采取什么样的措施来支持家庭消费，也。要看他们是不是能够更加坚定的努力稳定自己，其实已经下跌两年多的房价。这个 Donald Low 还说说这个中国人呢、啊，就是 consumer family， 家庭消费的复苏才是推动中国实体经济恢复的关键，因为超过 60% 的中国家庭的财富是与房地产挂钩的，如果房价不能稳定，家庭消费不太可能复苏。啊，他还说说这一次政策的突然转向呢，让人反思背后的意识形态驱动。他原文写说与这清零政策一样，中国过去三年的经济问题，包括资产价格下跌，与日本很类似的这个失去的十年的债务通缩，还有从疫情以来一直出现的经济增长乏力这些问题，很大程度其实都是由于中国自己的。意识形态就是政治政策驱动的政策导致的，还是这个问题，就是中国不合理的政策也是政治原因导致的，突然一下采取的政策变化也是政治原因导致的，唯一被忽略的是市场和经济，还有消费者利益本身。好。再有一个，美国的这个 Forbes 福布斯杂志哈也很有名，它有一个观点文章，呃，就是说说这一次虽然中国股市表现强劲，从沪市到港股都表现不错。
但是呢，基本的经济现实仍然让一些投资者感到担忧。他文章里说什么呢？说中国的股市从9月份以来呢，上涨超过 30% 但许多分析师开始质疑这种涨幅是否与中国目前的基本经济状况匹配。就 Forbes 这篇文章还说说，咱们具体看一下中国的经济状况。八月份，工业行业利润同比下降了 17.8 是2024年目前为止最严重的收缩。这个数字我们在以前的节目里讲过。而且，中国的零售业销售和固定资产投资的其他数据呢，也进一步加强了所有人。对于中国经济放缓的担忧，他还说说，如果中国真想刺激经济的话，就要向他们的中国经济学家贾康建议。这个贾康说什么呢？说中国应该通过基础设施建设的项目刺激经济。贾康还呼吁政府要发行十万亿人民币，相当于一点四万亿美元的这个特别债务来提振信心。贾康这个引语呢，在国内也很受关注，是。对澎湃新闻采访的时候说的，说这些项目呢将创造就业机会，提高公民收入，并释放消费潜力。所以福布斯也引了贾康的这个说法来，意思就是说，呃，虽然这些政策呢引发了多头关注，但是中国不会因为短期的这个政策就避免面临压力。哪些压力？通缩。也有人说，不光是通缩，左边是通缩，右边是滞胀。福布斯还专门提醒他的读者说，中国需要解决的其实是导致他经济低迷的根本原因，而不仅仅是症状。而且说，就算是最近的是这些猛药要解决症状嘛，就是把数字上的基本面、数字账面上的经济发展改善的话，就这样的话。中国之前信誓旦旦强调的 5% 的 GDP 经济增长目标，还是不一定确保能够实现。可是我们知道， 9月份政治局开会的时候，习那是说了狠话的，要基本上是那意思就是要不惜一切代价，也要保这个 5% 的经济。然后福布斯呢，直接引用了这个穆迪，也是有名的分析机构，他们的分析师哈里·莫菲克鲁斯。这克鲁斯就给了一个警告，说市场现在担心中国股市上涨的速度快于中国经济实际改善的步伐，未来可能会出现大幅的修正的意思就是，这几天的股市的快速上涨可能意味着快速下滑，但是这不是投资建议啊。再看下一个媒体，彭博社有名的美国的财经通讯社哈，他的专栏作家任书立。写了一篇文章，叫《习近平终于明白了中国真正的问题》。这篇文章说什么呢？就是说，这一次政策的突然转向，表明习意识到中国经济出问题了，而且有三个主要原因导致了这次政策为什么会突然变化。一个就是，零八年以来，中共的政治局首次在九月份讨论经济问题，这表明中国政府已经意识到财政支出不足的问题。迫在眉睫。他说，随着房地产市场的衰退，地方政府收入来源大幅度减少，尤其是土地销售额的下降，导致地方政府的财政压力急剧增加。那么，为了政府维持运作，地方政府不得不通过征收各种罚款来弥补收入不足。这个人数里说啊，说明习认识到中共的。财政实力出问题了，说白了就是政府没钱了。他说第二个原因呢，现在看来中国政府意识到了，就是媒体一直在讲的青年失业率。中国每年有超过一千万名大学生毕业进入劳动力市场，但由于房地产、金融服务行业的低迷，就业机会大大减少。他说，中国政府意识到了，提供优质就业机会是当前的重点。那么，可能最近推出的这些社会保障福利，就是针对这个问题的一个直接回应。他说，还有第三个原因就是房地产市场的低迷。他说，虽然中国政府推出了多项刺激措施稳定房地产市场，但这些措施的效果依然有限。他说呢，中国政府可能会进一步扩大再贷款计划的规模，并将支持率从 60% 提高到 100% 他认为呢？
，未来的政策呢，将继续专注在如何稳定房地产市场，特别是帮助国企购买房地产库存，并转化为可负担住房。BBC 的记者 Silva， 这个记者我不认识哈，呃，他也发表了一篇文章。标题很引人瞩目，我我看到了，所以我来专门引这篇文章。但是里面有一些引语我不太同意。标题是什么呢？是当共产党的中国迎来了七十五周年的时候，习近平是否能修复经济？他这点了一个点，其实是最近的政治分析家注意到的，就是之前世界上最长寿的共产主义政权——苏联。七十四年倒台的，所以我们一直说有一个叫共产党的执政七十五年魔咒。但是呢，他说随着中国共产党比苏联更长久的存续，如何避免苏联解体的命运，一直是中国领导人关注的焦点。BBC 这篇文章我之所以要点，就是要点这个点，就他看到了这个点，这个七十五年魔咒这个问题哈。然后呢，他也说说当前中国官员。最关注的就是如何在全球经济放缓和国内压力增加的背景下提振经济信心，尤其是现在他们承诺的 5% 的年度增长 GDP 目标，明显面临挑战。BBC 也引了穆迪的一个分析师，说这些措施当然是受欢迎的。但是呢，单独来看这些短期措施呢，不太可能产生重大影响。中国真正的问题是在于信心危机，而不是信贷危机。香港的英文报纸《南华早报》呢，做了一个比较分析，就是说中国这一次的政策刺激呢，在历史同阶段相当于一个什么样的规模呢？它基本上给出的这个数字呢，是说，呃。如果这一次二零二四年的财政刺激计划完全兑现的话，会达到七点五万亿人民币，约占中国 GDP 的百分之六。这个七点五万亿人民币的经济刺激计划呢，就成为中国史上最大规模的刺激计划之一。但是前提是要兑现哈，而且它这个规模已经超过了二零一五年中国股市也很动荡，当时给的政策措施。投入也超过了二零二零年新冠期间的经济救助计划，但是新冠救助计划的效果并不明显。《南华早报》呢，它引了德意志银行和、呃、美国的这个高盛的这两家投资银行的一些预测。德意志银行呢，强调说，看到的中国政策这一次的基调是，无论付出什么样的代价。那么就说明中国政府呢，可能会进一步采取更多行动来稳定经济和金融市场，确保这一次的措施能够真正的有效改善市场信心。强调的还是信心问题。那高盛的预测呢，期待的仍然是政策层面哈，就是说如果中共政治局还要在十月份再开会讨论经济形势和政策的话呢？全国人大常委会也将在十月和十一月初再开会的话呢，就可能批准额外的政府债券批额。所以这些投行也是在纷纷预测，中国政府如果持续实现承诺的话，可能还有一些经济的变化，就是短期的资本市场会有一些变化。英国的《经济学人》杂志，我很喜欢的杂志，标题也很好，说别急着为中国的刺激政策。庆祝，这个《经济学人》直接给出了非常谨慎的态度，就是说，尽管中国股市短期内大涨，但要让中国经济摆脱困境，政府需要采取更多的措施，特别是支持家庭消费和稳定房地产市场。啊，房地产市场持续低迷，如果没有针对性的财政措施，家庭消费无法复苏的，而这直接压倒经济的全面复苏。我之前也分析了。我同意，我一直比较同意《经济学人》的政策分析，所以前面几个节目我也多次引用他们。再说一个更加负面的，来自 VOA 的分析。VOA 呢，引用了一个在中国的分析师，又引了一个匿名的经济学家的评论，说的就是中国虽然出了一系列刺激政策，但这些措施的效果有限。
目前中国面临的问题是信心不足，而不是资金短缺。当然，也有一些乐观人士觉得，最近有几个好消息是说，一个是从亚洲到美国的资本都在快速流入中国。嗯，这个消息有点片面，尤其是如果大家只读中文的英语的话，就有点片面。而且呢，包括香港股市。嗯，好了一天以后，其实又在跌。当然，这个是可以理解为短期震荡。呃，我引用一下这个 J.P. Morgan 的一个分析报告，我觉得他们讲的还蛮清楚的。关于投资启示，他们说我们正在上调中国股票价格的观望，并将战略性观点从负面转为中性。然后 J.P. Morgan 还说呢，说他们看到了人民币的贬值压力。并不很大，用的是轻微，也能看到中国政府对市场的支持意图明确。J.P. Morgan 认为呢，在短期内能够带来战术性机会，这跟我的分析一样。我认为就是，如果最近大家觉得可以从呃股市上挣钱，玩短线，就所谓短期战术嘛，有可能你会挣到钱。但是还是要关注的是政策的细节和这些具体的措施能够是是否刺激持续的经济发展，是否能够解决持续的这个通缩问题，这都不好说。最后再说一点，就是中国的经济既不是唱衰的，也不是完全的市场。运作就像我开头说的，中国经济分析最大的挑战是在于这个政策制定的随意性，因为集权制度嘛，它所有的政策决定就是一个人说了算，那么就变成了揣测领导人意愿，成了一个很难的事情，又是一个其实不应该做的事情。那么我们还是要持续关注一些结构性问题、制度性问题，还有就是数字本身的事实层面的政策。观看中国社会结构、政治结构和政治制度本身，我认为更有意义。这样能让人的眼光放长一点。好，今天的节目呢就到这里，谢谢大家，我们下次再见。